হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি ওপেন করার জন্য টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ সোহাগ আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম বাংলা ব্যাকরণের সমাস যে টপিকসটি আছে সেই টপিকসটি আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব তৎপুরুষ সমাস আমরা সমাসের প্রথম লেকচার যদি একটু ভালো করে ফলো করে থাকি তাহলে সেখানে আমরা সমাস সহজে কিভাবে আয়ত্ত করা যায় এবং চেনা যায় অর্থ থেকে অথবা একটি সমস্ত পদ থেকে সে বিষয়টা স্পষ্ট হতে পেরেছি আশা করি আজকে আমরা তৎপুরুষ সমাজ যে আছে এর বিস্তারিত আলোচনা করব তৎপুরুষ সমাজে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় কার অর্থ প্রাধান্য পায় বলেছি পরপদের তিনটা সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় একটা দ্বিগু সমাস একটা তৎপুরুষ সমাস আর আরেকটা আছে কর্মধারায় সমাস আমরা এই পরপদে অর্থ প্রাধান্য পাই এরকম তৎপুরুষ সমাসের আলোচনা আজকে করতে যাচ্ছি আর ফার্স্ট একটা কন্ডিশন জেনে ফেলেছি যে তৎপুরুষ সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে কার অর্থ প্রাধান্য পাবে পরপদের এখন কথা হলো পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেলে সে কি তৎপুরুষ সমাস হয়ে যাচ্ছে নাকি আরও কিছু কথা আছে অবশ্যই আছে সেটা হলো এর আগে আমরা দেখব পূর্ব পদের কোনো বিভক্তি লোপ পেয়েছে কি না পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে কথা ঠিক বাট পূর্ব পদের কোনো বিভক্তি লোপ পেয়েছে কি না তাহলে দুটো কথা একটা হলো পরপদের অর্থ প্রাধান্য পরপদ প্রাধান্য এই একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা হলো পূর্ব পদের বিভক্তি এই দুটো বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিভক্তিটা লোপ পেয়ে যায় আচ্ছা আমি এবার দেখলাম একটু খেয়াল করুন একটা শব্দ লিখলাম মন গড়া এই যে শব্দটা লিখলাম মন গড়া আমরা অনেক সময় বলি মন গড়া কথা এর মানে কি মন দ্বারা গড়া কথা আমি ব্যাসবাক্য বের করার জন্য আমাকে আহামরি কিছু চিন্তা করতে হবে না আমরা এই সমাস বা বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে সমস্যায় পড়ে যাই আমরা মনে করি ব্যাকরণকে ফলো করে আমাকে কথা বলতে হবে আর না ভাই আমি যা কথা বলছি এটাই ব্যাকরণ আমি যা কথা বলছি এটাই ব্যাকরণ সুতরাং আমি এই মন গড়া বলতে আমি কি বুঝি মন দ্বারা যেটা গড়া হয়েছে সেটা কি মন গড়া তাহলে আমি এই কথাটা একটু খেয়াল করুন ব্যাখ্যাটা কি মন দ্বারা গড়া এবার একটু খেয়াল করি আমি এখানে মন গড়া এই যে শব্দটা যে আছে এখানে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে আমি বললাম বিষয়টা মন গড়া এমনি বিষয়টা মন না গড়া বিষয়টা গড়া এরকমই বুঝেছে বিষয়টা একটা গড়া কথা মানে সঠিক কথা না গড়া কথা কেমন গড়া মন দ্বারা গড়া এখন আমার কথা হলো যেটা যেহেতু পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে তাহলে পূর্ব পদের বিভক্তি আছে কিনা পূর্বটা কে আছে মন এবার খেয়াল করুন তো মনের সাথে কোনো বিভক্তি আছে আছে দ্বারা আর দ্বারা দিয়া কর্তৃক কত নম্বর বিভক্তি তৃতীয়া বিভক্তি এই তৃতীয়া বিভক্তি কি সমস্ত পদের মধ্যে আসে না লোপ পেয়ে গেছে এটা সমস্ত পদের মধ্যে আসে নাই লোপ পেয়ে গেছে তার মানে পূর্বপদ মন থেকে দ্বারা বিভক্তিটা লোপ পেয়ে এই মন গড়া শব্দটি গঠিত হয়েছে যেহেতু পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে সেটাকে আমরা কি বলবো তৎপুরুষ সমাস আর একটা উদাহরণ দেখুন একটা প্রচলিত উদাহরণ আছে আমরা শব্দ বলি বন ভোজন ভোজন মানে কি খাওয়া এবার খেয়াল করুন বন ভোজন মানে কি বনকে খাওয়া আমরা বন ভোজনে যাই এর মানে কি বনকে খাই না বনে গিয়ে খাই বনে গিয়ে খাই এখন কথা এটা কি বনে যাওয়া ওটা আমার মূল উদ্দেশ্য কি না বনে যাওয়াটা মূল উদ্দেশ্য কি না না ভোজনটা মূল উদ্দেশ্য আমি বন ভোজনে গেলে আমার বনে যাওয়া উদ্দেশ্য না ভোজন উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ভোজনটা উদ্দেশ্য তাহলে একটু খেয়াল করুন বন ভোজন এর মানে কি বনে ভোজন তাহলে অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে কার ভোজনের আর ভোজনটা কোন পদ পরপদ এবার আমি খেয়াল করি এখানে মূল শব্দটা কি ছিল বন এর সাথে কি যুক্ত হয়েছে এ এবার বলুন এই এটা যে আছে এ কত নম্বর বিভক্তি সপ্তম বিভক্তি এখন এই সপ্তম বিভক্তি সমস্ত পদের মধ্যে আসে না লোপ পেয়ে গেছে নিঃসন্দেহে এই এটা এটা লোপ পেয়ে গেছে যেহেতু পূর্ব পদ থেকে বিভক্তি লোপ পেয়ে সমাস নিষ্পন্ন হয়েছে তাই এটাকে আমরা কি বলবো তৎপুরুষ সমাস আরেকটা উদাহরণ খেয়াল করুন আমি বললাম বিপদাপন্ন বিপদাপন্ন এর মানে হলো বিপদকে আপন্ন করা বিপদকে আপন্ন করা কাকে আপন্ন করা বিপদকে এবার আপনি বলুন আমি যদি বলি বিপদাপন্ন এর মানে আমি বিপদ না আপন্ন নিঃসন্দেহে আমি আপন্ন আমি বিপদ না বিপদে আপন্ন এটা ঠিক আছে কিন্তু আমি আপন্ন এখন কার দ্বারা 
বিপদের দ্বারা একটু খেয়াল করুন বিপদকে আপন্ন এর মানে হলো যেহেতু আপন্নের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে আর বিপদ যে শব্দটা আছে এটা হলো পূর্বপদ আর পূর্বপদের সাথে কি আছে কে যুক্ত হয়েছে আর কে একটা কি বিভক্তি এটা কত নম্বর বিভক্তি দ্বিতীয় বিভক্তি এখন দেখুন এই যে দ্বিতীয় বিভক্তিরা যে আছে এটা কি সমস্ত পদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে না লোপ পেয়ে গেছে নিঃসন্দেহে ব্যাপক সমস্ত পদের মধ্যে এটা কী হয়ে গেছে লোপ পেয়ে গেছে যেহেতু পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে তাই এটা কি সমস হবে কর্মধারার সমস্যা তৎপুর সমস হবে আর একটু খেয়াল করি আমি একটু বেশি উদাহরণ দেখছি দেখাচ্ছি একটা কারণ আছে কারণ হলো তৎপুরুষ সমস্যার যে প্রকারগুলো আমরা একসাথে সেরে ফেলতে পারবো এবার খেয়াল করুন আমি এখানে একটা উদাহরণ দিই আমি শব্দ বললাম দেশ ভাগ এবার খেয়াল করুন তো এখানে একটা শব্দ বা অংশ কয়টা দুটো একটা দেশ একটা কি ভাগ এবার বলুন দেশ ভাগ বলতে আমি কি বুঝি আমি দেশ ভাগ করলাম এর মানে কি আমি দেশকে ভাগ করলাম এরকম না কথাটা স্বাভাবিক একটু খেয়াল করুন আমি দেশ ভাগ করলাম এর মানে কি দেশ কে ভাগ করলাম একটু খেয়াল করুন তাহলে এখানে দেশ ভাগ বলতে আমরা দেশকে বুঝি না ভাগকে বুঝি এই কথাটা আমি বাক্যে ব্যবহার করি তাহলে আপনাদেরকে আর একটু ইজিলি বোঝাতে পারবো দেখুন আমি বললাম আমার দাদা দেশ ভাগের সময় জন্ম নিয়েছে এর মানে আমার দাদা দেশের সময় জন্ম নিয়েছে না ভাগের সময় বাক্যটা খেয়াল করুন আমার দাদা দেশ ভাগের সময় জন্ম নিয়েছে এর মানে দেশের সময় জন্ম নিয়েছে না ভাগের সময় নিঃসন্দেহে ভাগের সময় তাহলে অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে কার ভাগের আর ভাগটা পূর্বদ না পরপদ পরপদ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে আর পূর্বদে কি আছে দেশ এই দেশের সাথে কি যুক্তেছে কে কে কত নম্বর বিভক্তি দ্বিতীয় বিভক্তি পূর্বপদে দ্বিতীয় বিভক্তি আছে এখানে একটা লোপ পেয়ে গেছে সমস্ত পদের মধ্যে লোপ পেয়ে গেছে যেহেতু সমস্ত পদের মধ্যে পূর্বদের বিভক্তি লোপ পেয়েছে এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে সুতরাং এটা কি হবে তৎপুরুষ সমাস আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি আমি একটা শব্দ বললাম দেশ ত্যাগ এর মানে কি দেশ থেকে ত্যাগ একটু খেয়াল করি আমি আমি যদি দেশ থেকে আমি যদি দেশ ত্যাগ হই এর মানে কি আমি দেশ থেকে ত্যাগ হয়েছি না নাকি আমি দেশ দেশকে ত্যাগ হয়েছি দেশকে ত্যাগ হয়েছি না কিন্তু দেশ থেকে ত্যাগ হয়েছি তাহলে এবার খেয়াল করুন আমি দেশ ত্যাগ হয়েছি এর মানে আমি দেশ হয়েছি না ত্যাগ হয়েছি নিঃসন্দেহে আমি ত্যাগ হয়েছি আর ত্যাগটা কি পূর্বদ না পরপদ পরপদ যেহেতু পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে আমি দেখব যে পূর্বদের বিভক্তি লোপ পেয়েছে কি না দেখুন তো পূর্বদ দেশ যে আছে দেশের সাথে কোনো বিভক্তি এখানে আসে আসে থেকে থেকে কত নম্বর বিভক্তি পঞ্চমী বিভক্তি এই পঞ্চমী বিভক্তি সমস্ত পদের মধ্যে আসে না লোপ পেয়ে গেছে লোপ পেয়ে গেছে যেহেতু পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পেয়ে গেছে পূর্বপদ থেকে এবং পরপদ ত্যাগের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে তাই এটা কি সমাস হবে তৎপুরুষ সমাস তো কথা কি দাঁড়ালো যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় বা পূর্বপদ যে আছে এখান থেকে একটা বিভক্তি লোপ পায় সেটা কি সমাস তৎপুরুষ সমাস আর একটা দেখুন আমি বললাম গাছ পাকা একটা শব্দ গাছ পাকা এই শব্দটা যে আছে আম গাছ পাকা অথবা গাছ পাকা আম এর মানে কি গাছকে পাকা আম না গাছে পাকা আম একটু খেয়াল করুন গাছে পাকা আম তাহলে আমি শব্দটা কি পেলাম বাক্যটা গাছে পাকা এবার একটু দেখুন আমি যদি বলি গাছে পাকা এর মানে কি আমি গাছ বুঝি না পাকা বুঝি বললাম আমটা গাছে পাকা মানে আমটা গাছ না পাকা নিঃসন্দেহে পাকা কিভাবে পাকা আলাদাভাবে বুঝাইছে বাট আমি গাছে পাকা বলতে সাধারণত বুঝব কি গাছে না পাকাকে অবশ্যই পাকাকে বুঝবো তাহলে পাকাটা পরপদ এবার আমি খেয়াল করি পূর্ব পদে কি ছিল গাছ এর সাথে কি যুক্ত হয়েছে এ আর এই একটা কি সপ্তমী বিভক্তি এ একটা কি বিভক্তি সপ্তমী বিভক্তি এবার কথা হলো এই সপ্তমী বিভক্তিটা সমস্ত পদের মধ্যে আসে না লোপ পেয়ে গেছে লোপ পেয়ে গেছে যেহেতু পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে তাই এটা কি সমাস হবে তৎপুরুষ সমাস হবে এবার আমাদের কথা হলো এই তৎপুরুষ সমাজটা যে আছে এই তৎপুরুষ সমাজ কত প্রকার তৎপুরুষ সমাজ প্রথমত ছয়টা প্রকার আমরা জানবো সেই ছটা প্রকার হলো বিভক্তির ব্যবহার অনুযায়ী 
যত নাম্বার বিভক্তি কত নাম্বার তৎপুরুষ সমাস আর বিভক্তি কতগুলো প্রকার আছে এটা আমরা মোটামুটি অনেকেই জানি আর বিভক্তির আমাদের একটা সরাসরি ভিডিও আছে ওখানে আপনি দেখলেও বুঝবেন শুধুমাত্র প্রথমা শূন্য বা অবিভক্তি প্রথমা শূন্য বা অবিভক্তিবাদে বাকি যে ছয়টা আছে দ্বিতীয় বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি পঞ্চম বিভক্তি চতুর্থ বিভক্তি ষষ্ঠী বিভক্তি সপ্তম বিভক্তি এই যতগুলো বিভক্তি আছে এই সবগুলো বিভক্তির যেই বিভক্তিটা লোপে তৎপুরুষ সমাজটা নিষ্পন্ন হয় আবার কথাটা খেয়াল করুন যত নাম্বার বিভক্তি লোপে তৎপুরুষ সমাজ নিষ্পন্ন হয় ওটা তত নাম্বার তৎপুরুষ সমাজ হবে তাইলে এবার আমাকে আমি আপনাদের যদি প্রশ্ন করি মন দ্বারা গড়া এখানে পূর্ব দিকে ছিল দ্বারা আর দ্বারা কত নাম্বার বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি সুতরাং এটা কি হবে তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস ঠিক একই রকম ভাবে আছে বন ভোজন এই বন ভোজন শব্দটা যে আছে এখানে কি আছে বনে ভোজন এখানে বনে শব্দটার মধ্যে এ আছে এ কত নম্বর বিভক্তি সপ্তমী তাহলে এটা কি হবে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস সহজ যত নম্বর বিভক্তি অত নম্বর তৎপুরুষ সমাস এখানে আছে কে কে দ্বিতীয় বিভক্তি এটা হলো দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস কি হবে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস তারপরে এখানে দেখুন আবার এখানে আমরা কে ব্যবহার করি সুতরাং এটা কি হবে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস আচ্ছা বাকি আছে কোনটা নিচেরটা দেশ ত্যাগ মানে দেশ থেকে ত্যাগ এখানে থেকেটা যে আছে থেকেটা ছিল পঞ্চমী বিভক্তি আর পঞ্চমী বিভক্তি লোভ পেয়ে যেতে সমাস নিষ্পন্ন হয়েছে সুতরাং এটা কি হবে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস আবার নিচেরটা কি আছে সপ্তমী সুতরাং এটা কি হবে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস আশা করি আপনারা বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পেরেছেন যে যত নাম্বার বিভক্তি অত নাম্বার তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাসের প্রাথমিক যে বিভক্তি ভিত্তিক আলোচনা সেটা হলো এই আলোচনাটা গেল আজকের এই আলোচনাটা আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন বাকি আলোচনা আছে উপপদ তৎপুরুষ সমাস নয় তৎপুরুষ সমাস আমরা উপপদ তৎপুরুষ সমাস এবং নয় তৎপুরুষ সমাস নিয়ে পরবর্তী আরেকটি পর্বতে আরেকটি ভিডিওতে আলোচনা করব আজকের মতো এখানে সবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উপপদ তৎপুরুষ সমাস ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম